அன்பார்ந்த ஆனந்த வாழ்வியல் நேயர்களுக்கு இயற்கை சுகாலயம் மற்றும் சீரடி பாபா சோதர நிலையத்தின் சார்பாக எங்களது பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு சந்தோஷமான செய்தி ஆனந்த வாழ்வியல் சேனல் ஆரம்பித்து சில நாட்கள் தான் ஆகுது ஆனால் அதற்குள் ஒரு ஒரு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் இன்றைக்கு போய்கிட்டு இருக்கு இன்றைக்கி ஒரு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் இவ்வளோ சிறுகிய காலத்தில் வருவது என்பது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் அந்த அளவுக்கு உங்களிடமிருந்து ஆதரவு கிடைத்ததற்கு மிகவும் நன்றி இது எங்களுக்கு ஒரு ஊக்கத்தை கொடுக்குது இன்னும் நல்ல செய்திகளும் மருத்துவ செய்திகளும் நிறைய உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு ஆவலை இது தூண்டுகிறது இது சரியாக உங்களிடம் போய் சேர்ந்திருக்கிறது என்பதற்குரிய அறிகுறி தான் குறுகிய காலத்தில் ஒரு ஒரு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபரை நெருங்கி கொண்டிருப்பது இதற்கு உங்களுக்கு ஒரு குட் பை வணக்கம் நமஸ்கார் வந்தனம் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஆலய தரிசனம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் கோயில்கள் பார்த்துட்டு வரோம் அதில் பஞ்சபூத ஸ்தலங்கள் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்நாட்டில் பிரதானமாக இருக்குது தென் பகுதியிலும் பஞ்சபூத ஸ்தலங்கள் இருக்குது அந்த பக்கம் காஞ்சிபுரம் திருவன் இது தி திருவானைக்காவல் திருவண்ணாமலை திரு ஆலங்காடு சிதம்பரம் இந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி மதுரை இதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி இங்கே தான் தென் பகுதியில் பஞ்சபூத ஸ்தலங்கள் ஒரு அஞ்சு இருக்குது குறிப்பாக திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அவைகள் இருக்குது அது ஒவ்வொரு பூதத்துக்குரிய கோயிலை பார்த்துக்கிட்டே வந்தோம் நாலு பூதத்துக்குரிய கோயில் பார்த்துட்டோம் அதாவது சங்கரம் கோயில் ஒன்று அது நிலத்திற்குரியது பாசதவநல்லூர் பக்கத்தில் தாருகாபுரம் அது நீருக்குரியது சங்கரம் கோயில் பக்கத்தில் கரிவலம் வந்த நல்லூர் அது நெருப்புக்குரிய கோயில் அந்த கரிவலம் நந்தூர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தென்மலை காற்று ஸ்தலம் அதுவும் பார்த்தாச்சு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஆகாய ஸ்தலம் இது வந்து நச்சு ஆடை தவிர்த்தருளிய லிங்கேஸ்வர கோயில்னு பேர் இது இருக்கக்கூடிய ஒரு தேவதானம் ராஜபாளையத்திலிருந்து சேத்தூர் சேத்தூருக்கு அடுத்து தேவதானம் இந்த வழி வந்து சிவகிரி வழியாக தென்காசி போகக்கூடிய ரூட்டு ஸோ ராஜபாளையம் டு தென்காசி போகிற ரூட்டில் ராஜபாளையத்திலிருந்து ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டரில் தேவதானம்னு ஒரு ஊர் இருக்குது இந்த தேவதானங்கிற ஊரில் இருந்து அந்த மெயின் ரோட்டில் ஒரு அரை கிலோமீட்டர் உள்ளே போனால் நச்சாடை தவிர்த்தறிய லிங்கேஸ்வரர் அப்படின்னு ஒரு ஆலயம் இருக்குது இது ஆகாயம் என்கிற போதத்தை சார்ந்த ஒரு கோயில் இந்த நமச்சிவாயா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் ஒவ்வொரு கோயில் பார்த்தோம் இப்போ யா அப்படிங்கிற கடைசி எழுத்துக்கு உள்ள கோயில் இந்த நச்சாடை தவிர்த்தறிய லிங்கேஸ்வரர் கோயில் ஆகாயஸ்தல் போதத்தில் இது ஆகாயம் இது வானம் சொல்லக்கூடியது கிரகத்தில் இது சனியோட ஆதிக்கம் பெற்றது ஆகாயஸ்தலம் சனியோட ஆதிக்கம் பெற்றது இந்த பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் ஆகாயத்துக்குன்னு சில ஆட்பட்ட நட்சத்திரங்கள் இருக்குது ஒரு அஞ்சு நட்சத்திரம் அவிட்டம் சதையும் போரட்டாதி உத்தரட்டாதி ரேவதி இந்த அஞ்சு நட்சத்திரங்களும் ஆகாங்கிற போதத்துக்கு உட்பட்டது கிரகம் எடுத்த சனி பகவான் ஸோ இந்த கோயிலினுடைய விசேஷம் என்ன அப்படிங்கிறது இப்போ பார்ப்போம் முதல் இந்த ஊர் வந்து தேவதானம் இது போதத்தில் ஆகாயம் இங்கே இருக்கக்கூடிய சுவாமியின் திருநாமம் நச்சு ஆடை தவிர் அரு அருளிய ஈஸ்வரர்னு பேர் நச்சு ஆடை ஒரு விஷம் கலந்த ஒரு ஆடை தவிர்த்து அருளிய ஈஸ்வரர்னு பேர் தவம் பெற்ற நாயகி தாயாருடைய பேர் தவம் பெற்ற நாயகி தவம் செஞ்சு சுவாமிகிட்ட வர வாங்கினவங்க இந்த நச்சாடைங்கிறது என்னென்னா அங்கே உள்ள ரெண்டு மன்னர்களில் போட்டி புறாமில் சண்டை வரும்போது அந்த பக்கத்தில் உள்ள மன்னர் வந்து இவருக்கு ஒரு நச்சாடையை கொடுத்து இவரை கொள்ளணும்னு நினைக்கிறார் இந்த தே தேவதானத்தில் உள்ள மன்னர் அப்போ ஈஸ்வரன் அந்த நச்சு ஆடையை தவிர்த்து அவரை காப்பாற்றியதுனாலே அதற்கு நச்சு ஆடை தவிர்த்தலே லிங்கேஸ்வரர்னு பேர் ஒரு கோயில்னு சொன்னால் ஸ்தல விரிச்சகம் இருக்கும் அதனுடைய மகத்துவம் அந்த கோயில் சார்ந்தது இதனுடைய ஸ்தல விரிச்சகம் சரக்கொன்றை அதாவது தீர்த்தம் விரிச்சகம் 
திருநாமம் இதெல்லாம் கோயிலுடைய மகிமை சொல்லக்கூடியது எங்கே ஒரு சலபிரிச்சகம் இருக்கோ அந்த கோயிலின் சலபிரிச்சகம் அது சார்ந்த ஜாக்கிரிப்புகள் கண்டிஷன் அங்கே வாழும் மக்களுக்கு அது மருந்தாக பயன்படும் ஒரு இடத்துல வில்மா இருக்கும் ஒரு இடத்துல மாமரம் இருக்கும் ஒரு இடத்துல புன்னை மரம் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்தலத்தில் அந்த ஸ்தல பிரிச்சகம் வேறுபடும் சுவாமி வேணால் ஈஸ்வரனாக இருக்கும் எல்லா ஊர்லேயும் மரம் வித்தியாசப்படும் அதுதான் ஸ்தல பிரிச்சகம் அதுக்கு காரணம் அந்த ஏரியாவில் உள்ள நோய்கள் அந்த மக்களுக்கு வரக்கூடிய நோய்களுக்கு அது மருந்தாக பயன்படும் அதுதான் ஸ்தல பரிசகத்தினுடைய ரகசியம் இது ஒரு பரிகார ஸ்தலம் முதலில் காய்ச்சல் காய்ச்சல்ங்கிறது சாதா காய்ச்சல் தீவிரமான காய்ச்சல் அப்படி எப்படி காய்ச்சலாக இருந்தாலும் இந்த கோயிலில் அது ஒரு பரிகார ஸ்தலம் அடுத்து இதய நோய் இதயம்னா என்ன இதயத்தில் வரக்கூடிய ஃபங்க்ஷனல் டிஃபெக்ட்டு அல்லது அட்டாக் வரக்கூடியது ஆஞ்சியோ அடைப்புக்கள் இந்த மாதிரி இதையும் சார்ந்த அந்த நோய்களுக்கு இந்த கோயில் ஒரு பரிகார ஸ்தலம் அடுத்து பசியின்மை அதாவது ஜடாக்னின்னு சொல்ல ஒரு ஹீட்டு வந்து ஒரு வெப்பம் எல்லோருடைய வயிற்றில் இருக்குது அது எரிகிறனால தான் நமக்கு பசிக்குது அது தான் நாம் உண்ட உணவை எரித்து சக்தியாக மாற்றுவதற்கு எரிசக்தி அந்த ஜடாக்னி இல்லை அப்படின்னா ஒரு மனுஷனுக்கு பசி வராது நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு வைத்தியரை பார்க்க போகிறீங்க அந்த வைத்தியரை பார்க்கணும் முதல் கேள்வி என்ன கேட்பார் பசி இருக்கா நல்லா பசிக்குதான்னு கேட்பார் ஸோ பசி என்ற உணர்வு என்பது உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுனுடைய வெளிப்பாடு அப்போ அந்த பசி இன்மைன்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க இல்லையா அதுக்கு இது ஒரு பரிகார ஸ்தலம் அடுத்து மேக நோய் மேக நோய்னால் அந்த எய்ட்ஸு அந்த மாதிரி சில மோசமான நோய்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த நோய்களுக்கு இது ஒரு பரிகார ஸ்தலம் அடுத்து கனைச்சூடு கனைச்சூடுனா உடம்பில் சூடு இருக்கும் உதடுலாம் வெடிக்கும் உள்நாக்கு இந்த நாக்கில் எல்லாம் புண்ணு வரும் உடம்பு எப்போயுமே கோச்சிக்கிட்டு சூடாக இருக்கும் அதை கனைச்சூடும்பாங்க குறிப்பாக சின்ன பிள்ளைகள் பொம்பளை பிள்ளைகள் அந்த வயசு வந்த பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் இந்த கனைச்சூடு இருக்கும் அதுக்கு இது ஒரு பரிவு இது பரிகார ஸ்தலம் அதுக்கு அடுத்து நீரழிவு சுகருக்கு ரொம்ப உத்தமமான ஒரு ஸ்தலம் இன்றைக்கி யார் சுகர் பேஷண்ட்டாக இல்லை எத்தனோ கோடி பேர் இருக்காங்க ஸோ அந்த சுகருக்காகவும் அங்கே போகலாம் அடுத்து வயிற்றில் உள்ள புழுக்கள் புழுக்கள் நிறைய இடத்துல இருக்கும் மலக்குடல் பெருங்குடல் சிறுகுடல் வயிறு நுரையீரல் நிறைய இடத்துல இருக்கும் ஆனால் அந்த வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய புழுக்கள் அது நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா அது போல் அது சாப்பிட்டுட்ருக்கும் நீங்கள் கொடுக்குற உணவெல்லாம் அது சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் நமக்கு சாப்பிட்ட மாதிரியே இருக்காது என்னடா இவ்வளோ சாப்பிட்டுருக்கோம் இன்னும் பசிக்குதும்போ அல்லது ஒரு மாதிரி இருக்கும் காரணம் அது சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் அந்த வயிற்றில் உள்ள புழுக்கள் அறியும் இதுக்கு ஒரு பரிகார ஸ்தலம் மலச்சிக்கல் மலச்சிக்கலே அனைத்து நோய்க்கும் காரணம் கான்ஸ்டியூஷன் லீட்ஸ் டு ஆல் டிசீசஸ் ஸோ மனிதன் மலச்சிக்கல் இல்லாமல் இருக்கணும் அது ஒரு பரிகார ஸ்தலம் அடுத்து கரப்பான் ஸ்கின் டிசீஸ் மேலே வரக்கூடிய ஊரல் தேமல் சூரியாஸ் பல பல நோய்கள் இருக்குது ஸ்கின் டிசீஸ் அதுக்கெல்லாம் இது ஒரு பரிகார ஸ்தலம் அடுத்து தேமல் அதுவும் இது இதாகும் அடுத்து வந்து இந்த கோயிலில் ஒரு விசேஷம் என்னென்னா இந்த கோயிலினுடைய கன்னி மூலையில் வெளிப்பிரகாரம் கன்னி மூலையில் டாப்பாக இருக்கும் அதில் கண் கொடுத்த ஈஸ்வரர் கண் கெடுத்த ஈஸ்வரன் தனித்தனி சன்னிதி இருக்குது ரெண்டு சிவலிங்கம் இருக்கும் ஒரு சிவலிங்கம் கண் கொடுத்த ஈஸ்வரர் இன்னொன்று கண் கெடுத்த ஈஸ்வரர் நமக்கு தெரிய பகவான் நல்லதுன்னு செய்வார் கண் கெடுப்பாரா ஆனால் அங்கே ஒரு ஸ்தலம் இருக்குது அப்படி கன்னி மூலையில் மேடை மாதிரி இருக்கும் அங்கே ஒரு ரெண்டு சிவலிங்கம் இருக்கும் ஒன்று கண் கொடுத்தவர் ஒன் கண் கெடுத்தவர் அதாவது கண்ணை கெடுக்கிறாரு பிற அவரே கண்ணை கொடுக்குறார் அப்படி ஒரு கதை அங்கே இருக்குது அப்போ கண் சார்ந்த நோய்களுக்கு இந்த கோயில் ஒரு பரிகாரம் கண்ணில் என்னென்னமோ நோய் வரும் பல நோய் இருக்குது கேட்ராக்டு கீரக்டினா வெதி பாதிப்பு நர்ஸு பாதிப்பு பல இதெல்லாம் இருக்குது இவைகள் எல்லாத்துக்குமே அது ஒரு பரிகார ஸ்தலம் வாய்ப்பு கிடைச்சா கட்டாயம் போயிட்டு வாங்க வாழ்க்கையில் பார்க்க வேண்டிய ஒரு ஸ்தலம் கிழக்கு முகமாக பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு எதுக்க ஒரு தெப்பம் இருக்கும் இந்த கோயில் கொஞ்சம் ஆட்கள் அதிகமாக வந்து போகாத ஸ்தலம் காரணம் வெளியே பிரபலமாக தெரியல 
இந்த கோயிலிருந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டரில் சாஸ்தா கோயில் ஒன்று உண்டு சாஸ்தா அருவின்னு இருக்குது அங்கே ஒரு நீர்வீழ்ச்சி இருக்குது அங்கே போய் மக்கள் குளிக்கிறாங்க போகிற வழியில் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் இருக்கும் கேரளாவினுடைய அடிவாரம் நல்ல ஒரு நீர்வீழ்ச்சி இருக்குது கோயிலுக்கும் போய் நீர்வீழ்ச்சியும் குளிச்சுட்டு சந்தோஷமாக திரும்பி வரலாம் எனவே இந்த கோயிலை வாழ்க்கையில் ஒரு முறையாவது சென்று தரிசனம் பண்ணுங்கள் வாழ்க வளமுடன் மறக்காமல் ஆனந்த வாழ்வில் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்